அன்பார்ந்த ஜெம் டிவி நேர்களுக்கு இனிய ஆரோக்கிய காலை வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி ரிதமிக் பிரீத்திங் அப்படிங்கிறதுல ரெண்டாவது பாகம் பார்க்க போகிறோம் இதில் நேற்று முதல் பாகத்தை பார்த்தோம் அதில் சாதாரணமாக ஒன்றுலேருந்து டென் வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணோம் அதில் மூச்சை இழுக்கிறது ஹோல்டு பண்ணுறது மூச்சை வெளியே விடுறதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி பண்ண போகிறது மூச்சை இழுக்கிறோம் அதுக்கு ஃபோர் செகண்ட்ஸ்ன்னு நாமளே முடிவு பண்ணிக்கிறோம் மூச்சை ஹோல்டு பண்ணுறோம் அதுக்கு டூ செகண்ட்ஸ்னு நாமளே முடிவு பண்ணிக்கிறோம் மூச்சை வெளியே விடுறோம் அதுக்கு ஃபோர் செகண்ட்ஸ்னு நாமளே முடிவு பண்ணிக்கிறோம் ஏன் இந்த மாதிரி கவுண்டிங் வைக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய நுரையீரல் எந்த அளவுக்கு நல்லா சாந்தமாக நல்லா மூச்சை வந்து மூக்கு வழியாக நல்லா எந்த ஒரு சவுண்டும் இல்லாமல் ரிதமெட்டிக்காக ரொம்ப ரொம்ப சா அப்படியே சாஃப்டாக இழுக்குதோ அந்த அளவுக்கு நுரையீரல் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக விரியும் ரிலாக்ஸ்டாக சுருங்கும் ரொம்ப பட 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 படன்னு ரொம்ப கஷ்டப்படாமல் அழகாக அந்த பர்டிகுலர் செகண்ட்ஸுக்கு விரியணும் இப்போ உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு ஃபோர் செகண்ட்ஸுங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து நாலு ரொம்ப நாலு பட்ட பயிற்சியில் இருக்கிறீங்க நல்ல ரொம்ப உங்களுக்கு நல்ல அனுபவங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நாலுங்கிறத நீங்கள் சிம்பிளி அஞ்சு ஆறுன்னு வச்சுக்கலாம் இரட்டைப்படை நம்பரில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபோர் செகண்ட்ஸ் இன்ஹேல் பண்ணுறோம் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் எக்ஸேல் பண்ண போகிறோம் காற்றை இழுக்கிறது நாலு காற்றை விடுறதும் நாலு அதுக்கு நடுவில் மூச்சை வந்து அடக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து இதனுடைய பாதியாக ரெண்டுன்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ இதே இதை இப்போ நீங்கள் ஆறு அப்படின்னு வச்சுக்கிறீங்க கூட்டிக்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கிறதுனால நான் மூச்சை இழுக்கிறது ஆறு அதே மாதிரி மூச்சை வெளியே விட போகிறது ஆறு தான் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் நான் மூச்சை நிறுத்துறது நாலு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அப்படி நாலுன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே இல்லை மூணுன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே இல்லை நான் வந்து நல்லா என்னால் சூப்பராக இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் உங்களால் அதுக்கு ஈக்குவலாகவும் வச்சுக்கலாம் உங்களுடைய அனுபவத்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு இதில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலமோ பண்ணலாம் இந்த பிராணாயாமம் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா மனம் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் இப்போ காலையிலே ஒருத்தர் இந்த மூச்சு பயிற்சியை பண்ணிவிட்டு போகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா தெளிவாக தான் என்ன வேலையை செய்கிறோம் எதை எடுக்கிறோம் ஒரு பொருளை எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு பொருளை வைக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு வார்த்தையை பேசுகிறதா இருக்கட்டும் ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறதா இருக்கட்டும் ஒரு விஷயத்த செய்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே ப்ரெசென்டடாக இருப்பார் அது செய்யக்கூடியதில் தெளிவாக தெரிஞ்சு புரிஞ்சு அழகாக எவ்வளோ நேரத்தில் முடிக்கணும் எவ்வளோ அழக என்ன ஸ்பீடில் பண்ணணும் எப்படி பண்ணால் நல்லா ஈஸியாக முடியும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அதில் எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லாமல் எவ்வளோ இயல்பாக செய்யணும் இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் அவருக்கு தெரியும் வழக்கமாக கார் ஓட்டுறவங்க வண்டி ஓட்டுறவங்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் அவங்க தெருவுலேருந்து தாண்டி ஒரு பொது இடம் எல்லோரும் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரூட்டில் போகும்போது என்ன ஆகுன்னா மற்றவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கோவப்படுவாங்க டென்ஷன் ஆடுவாங்க சண்டை போடுவாங்க மெனக்கிட்டு அவங்ககிட்ட ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்களோட டைம் வேஸ்ட் ஆகிறத கவனிக்க மாட்டாங்க அவங்க ஆஃபீஸுக்கு போனோம் இவங்க இவர் ஒருத்தர் முன்னாடி போகிறவரோ இல்லை பின்னாடி வரவரோ ஏதாவது ஒரு இது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டார்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே இவர் என்ன பண்ணுவார் அவங்ககிட்ட ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை சண்டை போகிறாருன்னா யார் மேலே தப்பு இருக்குங்கிறதுல ரெண்டு பேருமே விட்டு கொடுக்காமல் சண்டை போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் என்ன ஆகும் ஒரு பத்து நிமிஷம் காமனாலும் வேஸ்ட்டாக போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சண்டை போடுறவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அந்த நேரம் வேஸ்ட்டாக போகிறதுல கவனமே இருக்காது இதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க தான் என்ன டார்கெட் இப்போ ஆஃபீஸ் போயிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க அந்த டைமை கனெக்ட் பண்ணி தான் வீட்டிலேருந்து கிளம்பிருப்பாங்க இந்த காமன் நேரம் தேவையில்லாமல் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வேஸ்ட்டாக போனதை மைண்ட் பண்ணாமல் சண்டை போட்டுகிட்டே இருந்துட்டு அதுக்கு பிறகு எல்லோரும் சேர்ந்து ஆ போங்க போங்கன்னு விலைக்கு விடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கடுத்து இவங்க அதுக்கு பிறகு போகிறாங்கன்னா அப்போயும் என்ன பார்க்க மாட்டாங்கன்னா சாந்தமாக மாட்டாங்க அதே சிந்தனையிலே திரும்பி வண்டி ஓட்டுவாங்க அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தை மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக வேக வேகமாக போகிறது கண்ட இடத்துல பிரேக் போடுறது இல்லை தான் எப்படி போகணுன்னு கூட சரியான ஒரு ஒழுங்குமுறையில் போக முடியாமல் சிரமப்படுறது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இப்போ ரோடு நல்லா தெளிவாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வண்டியில் போகிற ஸ்பீடுக்கும் தெளிவாக நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக போகிறதுக்கும் இது எது குண்டும் குழியுமாக அதிகமாக இருந்தது பல்ல மேடு அதிகமாக இருக்குது ஸ்பீடு பிரேக்கர் அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி 
நல்லா சொல்லும் போதே டக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க சொல்கிற விஷயத்த அப்படிங்கும்போது அந்த பிஸ்னஸில் அந்த டீல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதே இது இவர் என்ன சொல்ல வராருன்னே அவர் புரிஞ்சிக்காமல் அவர் வேறு ஏதோ சிந்தனை இல்லை இவர் சொல்கிறத கொஞ்சம் கூட கவனிச்சிக்காமல் அவர் பாட்டுக்கு என்னென்னமோ திருப்பி திருப்பி நடு நடு டவுட்டு கேட்டுகிட்டே இருக்காரு இல்லை ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எப்படி இருக்கும் ஸோ டீல் ப்ராப்பராக இருக்காது இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ இப்போ இது இந்த பிர பிராணாயமாவை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத செய்முறை பயிற்சி விளக்கமாக பார்க்கலாம் கைகள் ரெண்டையும் இயல்பாக உங்களுக்கு பிடிச்ச பொசிஷனில் உட்காந்துக்கோங்க கைகள் ரெண்டையும் தொடையில் வச்சுக்கோங்க கீழே உட்கார முடியாதவங்க சேரில் உட்காந்துக்கலாம் சோஃபாவில் உட்காந்துக்கலாம் பெட்டில் உட்காந்துக்கலாம் கம்ஃபர்டபுளாக கண்கள் ரெண்டையும் நல்லா சாந்தமாக மூடிக்கோங்க மூச்சு நல்லா வாய் திறக்காமல் மூச்சு மூக்கு வழியாக நல்லா டீப்பாக இழுக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே மூச்சு நல்லா அடக்கிக்கிறோம் மூச்சு இழுக்கவும் இல்லை விடவும் இல்லை ஒன் டூ இப்போ மூச்சை வெளியே விடுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே மூச்சை இழுக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே மூச்சை வச்சுருக்குறோம் ஒன் டூ மூச்சை வெளியே விடுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மூச்சை இழுக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே மூச்சை நிறுத்துகிறோம் ஒன் டூ மூச்சை வெளியே விடுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதுதான் பயிற்சி இப்படி உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே உங்களை நீங்களே கவனிச்சுக்கிட்டு இத்தனை முறை பண்ணலாம் பத்து முறை பண்ணலாம் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கிறத பொறுத்து உங்களுக்கு எப்பெப்பெல்லாம் தோணுதோ அப்போலாம் நீங்கள் பயிற்சி பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அப்படின்னு நீங்கள் நே நேரத்தையும் கணக்கு வச்சு அலாரம் வச்சு கூட பயிற்சி பண்ணலாம் இல்லைன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே நான் ஒரு முறை முடிச்சுருக்கேன் ரெண்டு முறை முடிச்சுருக்கேன் பத்து முறை பண்ணணும் இருபது முறை பண்ணணும்னு நீங்கள் அந்த மாதிரி எத்தனை தடவை பண்ணுறீங்கங்கிறதையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாம் பத்து முறை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு பத்து முறை இன்றைக்கி நம்ம சாம்பிள் காட்ட போகிறோம் கைகளை கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கோங்க சாந்தமாக உட்காந்துக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பொசிஷனில் உட்காந்துக்கோங்க நல்லா நிமிந்து உட்காந்துக்கோங்க நான் கொடுக்குற கவுண்டிங்க நல்லா ஆழ்ந்த கண்களை சாந்தமாக வச்சுக்கிட்டு அப்படியே நல்லா ஆழமாக கவனிச்சுக்கிட்டே பண்ணுங்கள் மூச்சை இழுக்க ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி நிறுத்தி வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ மூச்சை வெளியே விட ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மூச்சை இழுக்க ஆரம்பிங்க செகண்ட் ரவுண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி நிறுத்தி வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ மூச்சை வெளியே விட ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தேர்ட் ரவுண்ட் மூணாவது முறை மூச்சை இழுக்க ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே வச்சுருங்க ஒன் டூ வெளியே விடுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர்த் ரவுண்ட் நான்காவது முறை காற்றை இழுக்க ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே வச்சுருங்க ஒன் டூ வெளியே விட ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிஃப்த் ரவுண்ட் ஐந்தாவது முறை மூச்சு இழுக்க ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே வச்சுருங்க ஒன் டூ வெளியே விட ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே ஆறாவது முறை மூச்சு இழுக்க ஆரம்பிங்க சிக்ஸ்த் ரவுண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே வச்சுருங்க ஒன் டூ வெளியே விட ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏழாவது முறை செவன்த் ரவுண்ட் இழுக்க ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே நிறுத்துங்க ஒன் டூ வெளியே விடுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே இழுக்க ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே நிறுத்துங்க ஒன் டூ வெளியே விட ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லாஸ்ட் ரவுண்ட் கடைசி முறை நல்லா இழுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நிறுத்துங்க ஒன் டூ வெளியே விட ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே கண்களை சாந்தமாக வச்சுக்கோங்க இயல்பாக ரிலாக்ஸ்டாக வச்சுக்கோங்க எப்போ உங்களுக்கு பாடி ரொம்ப லேஸாக இருக்கோ அப்புறம் சாந்தமாக ரொம்ப ரொம்ப மெதுவாக ஜென்ட்டில் ஐஸை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் 
இந்த மாதிரி நல்ல அற்புதமான தியான பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி கலந்ததோடு நல்லா செஞ்சு வாழ்க்கையில் என்றும் ஆரோக்கியமாக இருங்க மீண்டும் இதே போல் நல்ல ஆசன பயிற்சியோடு நாளை சந்திப்போம்